Morning mga paps! Helmet review muna tayo para may iba. Last week, kinontak ako ng isang reseller store dito sa Davao City. And the head guy, Sir Jojo, was saying that he wanted to carry a helmet brand. Pero he was not sure kung ano ang quality ng helmet. Uh, these guys, Moto R Republic, they want to make sure na kung ano yung kanilang binibenta is de kalidad. And hindi lang benta kay benta, tapos kung sino man yung gagamit, most especially sa mga helmet ay safe para gamitin ng sino man bumili sa kanila. So what he did was, he reached out to our channel and he said, Review this helmet. I will send you helmets. Hindi ko alam kung gano'ng kadami at that time. Pero, eventually, he sent me three helmets. Parang mini-review na rin for the helmets na nandito. And ang brand nitong helmet na to is RXR. RXR is a Philippine-made helmet. Hindi po ito gawang China. Gawang Pinoy po ito. <laughs> Ayun, nag-iisip na kayo. Mas maganda ba ang gawang China kesa sa gawang Pilipinas? Well, saan ka ba nakatira? Sabihin mo na lang kung doon ka sa China nakatira, de doon ka bumili. Pero kung taga-Pilipinas ka, tangkilikin po natin ang gawang Pilipino. And etong RXR ay gawang Pilipinas. 1.5 to 1.450. Ito ang kanilang top of the line, Bluetooth ready, pinakamagaang full face helmet. Uh, just a disclaimer, this video is not a sponsored video. Ito ang pangalawang helmet na nandito sa akin ngayon. There's a newer version na may cover itong dito na part. This would cost you around 800 to 1,000 pesos. Mas mabigat siya ng konti kesa sa helmet na to kasi mas malaki siya ng konti. At magkaiba ang kanilang forma. I'm gonna go to the details later of each helmet. For now, I'm just showing you the helmets that are in here. The last helmet is this helmet. It's an open face helmet and it is the lightest of the bunch. I haven't ridden this helmet. Pero yung dalawa, the red one and the orange one, I already rode it nung nag rides ako the past weekend. Pero, I'd like to show you guys how it fits on me and I do ride a motorcycle. So, tara na sa aking motor and let's go around the village. Alright, first up is this helmet, the 066B. Open face helmet. I would classify this helmet as a as a compliance helmet. Compliance para sabihin lang na you've complied with the rules, road rules na meron kang helmet na susuotin. It protects your head more or less. Up in the highway, let's see. We're going up to 40, 60, my visor is down, 80, 80 kilometers per hour. That's okay. It's a helmet that complies to that.
hence the name compliance helmet and I have good view open face helmets give you a very nice view an open field of view and this RXR no exemption The final helmet in the lineup. This would be the most expensive of the RXR helmet. Yung dalawang full face mas magaan ito kaysa dun sa pula. I just want to show you guys the how I would look riding it. So, ayan na nakita nyo na yung pula kanina hindi ko na insert yung yung microphone sa camera. So stupid of me, I was talking and syempre walang, walang audio. Pero on riding, the RXR helmets, kahit yung open face, na pinakamura, they're comfy. You know? And hindi siya yung helmet na tipong mura nga pero cheap ang feeling more or less meron may quality siya etong pinoy talaga at tingnan mo naman ang itsura nito lalo na yung venturi effect sa likod merong dating itong helmet na to there's a more classy look to it, more classy paint scheme to it. I'm all for that. I cannot choose. This was just given to me. Again, I'd like to repeat that this video is not a sponsored video. A sponsored video is when a company gives you money. Okay? They did not give me any money to do this. They just gave me samples so that I can review it in this channel. So that clears it up. Not a sponsored video Okay Balik tayo So nakita niyo na kung paano naghandle itong helmet na to when I was riding it this is the uh, compliance helmet compliance is just my term uh, para lang meron kayong masuot at hindi kayo uh, matikitan 
ng mga enforcers. Kita nila itong helmet na ito. Oh, okay na yung helmet mo, boss. Merong sticker yan. Ayan ang sticker niya. Itong helmet na ito, meron siyang vent dito. Top vent. Kung mapasok dito. And an exit vent. Well, with uh, open face naman, hindi ka naman nagpo-problema talaga masyado with the venting. Kasi nga, maganda ang kanyang... Maganda ang kanyang <laughs> venting sa yung face. Yan ang kanyang inner... Inner foam. Blue na merong something. Medyo manipis nga lang. At yung ribbing sa loob. At yan yung rivet na nag-hold nitong mga chin straps. Dahil naka-rivet, hindi ko matanggal. Hindi siya natatanggal. At saka if there's anything, for the three helmets, ang tatlong helmet, ito ang kanilang strap system. It's called a mi micrometric quick release. Ganito rin ang helmet na ganito rin ang strap system ng AGV. Hindi siya D-ring. The D-ring they use it for more serious applications kasi mas solid siguro yung D-ring, double D-ring. Uh, for racing applications yun ang gamit nila pero for city at yung ibang yung K3SV sun visor check that video out. I'll post that video here. Ganito yung uh, helmet uh, strap system, release system nun, micrometric. Ang problema lang nito is this one. I don't think this is metal. It's hard plastic. Medyo manipis ang kanyang foam. Alas walang foam dito, para yan dito, para sa strap. Hindi ka sinasakal ng strap lang. But overall, as a compliance helmet, this helmet works. And ito nga ang kanilang visor. Malinaw, walang distortion. Yan ang aking pet peeve. Uh, tawag niyo yan. Itong pagtagalog ko, may nahihirapan ako magtagalog ha. Tinatry ko lang talaga magtagalog. I'm not being slang or nagpaparte ng tagalog. Anak ng tokwa. Dili ko tagawag, bisaya ang tawag kong dako, tagadabaw ko, kabalor ako managawag, pero dili na ako ni first language. Oh, first language siguro, because Tagalog is a language. Pero I'm more comfortable using English as compared to Tagalog. So sa lahat ng mga nanonood dyan, na hindi naman talaga nagsusuporta sa channel, dumadaan lang para makipag-trolling sa akin, hindi ko kayo pinapansin. Pinatanggal ko lang ang mga comments ninyo kasi wala akong pakialam. Ang akin lang is makapagbigay ako ng tamang informasyon at kahit hindi tama sa mga taong gustong sumuporta sa channel ko. At maraming salamat sa mga taong iyon. Going back, etong visor na to, malinaw. Walang distortion. At meron siyang konting tint. Hindi siya yung clear na clear lang. Parang meron siyang polarization sa tingin ko. Although it's gonna be expensive for a polarized visor, this one has that medyo may tint siya. Iba siya pag binaba ko na. Nag-iiba yung... Hindi talaga siya clear na clear lang. It's hard to explain. But this is the entry-level helmet for this review. RXR 066C. Open face helmet. It's gonna be around... Uh, 600 to 800 pesos. Okay, next helmet would be this one. This helmet, ang pinakamabigat sa kanilang lahat. Okay, the heaviest helmet of the three. Compare it uh, with the other full face helmet. Pero in fairness, this is a full face helmet. Uh, and sa tatlo, ito ang pinaka quiet na helmet. Ano ba ang quiet sa Tagalog? Ang pinaka Hindi ko talaga alam. Pinaka hindi talaga sa dulo ng aking dila. Ang pinaka mahinahon, no, not mahinahon. Pinaka... Anak ng teting. Basta, siya ang pinaka-quiet na helmet sa tatlo. 
maganda ang forma niya on the side. And this has got this venting system. Medyo flimsy lang nga. Pero I don't think that would uh, be flying off anytime. May venting system rin siya dito sa front. Mas positive ito dito. And uh, ito, walang venting system dito sa harap. Itong helmet na to, the first time I tried it, meron siyang wind. Even though I closed this one, closed this in the front, meron pa rin siyang wind na tumatama from the top dito sa taas ng iyong head. Before, akala ko pang ito. Kasi malapit sa aking mata kasi may wind sa mata mo. Pero the more I used it, I liked it. Press ko pala siya. Hindi kasi sa mata tumatama. Dito sa noo mo tumatama. So, naging press ko siya. Plus, noise. Mas, mas malakas ang kanyang noise cancellation. Napaka tahimik. Ayun ang word. Napaka tahimik na, hel na helmet. Sa wakas. Thank you, Lord. Napaka tahimik na helmet. Pero mabigat. Sa totoo lang, we're gonna be doing a smash test for the two. This one and this one. Pero, I like this helmet. And I would like to review it further. I would like to do a long-term review. So, magpapaalam ako kay Sir Jojo na kung pwede, huwag muna natin sirain itong helmet na to. Eto lang muna. Kasi, malamang pareha lang. Ang gusto lang kasi natin ma ma is kung gano katigas or gano kakapal ano ang reaction niyang shell na yan, yung outer shell na yan. So please, huwag muna natin sirain ito, sir. Gamitin ko muna. Maganda ang helmet to. 800 to 1,000 pesos with that sticker. Detents on the on the visor. One, two, three, four, five, six, seven, eight. At least seven. And merong city brake. Kasi pag nakaganyan lang, mapasukan ka ng hangin dyan and you're gonna have good ventilation. Hindi siya magpa-fog. And yun nga, ahala ko dito nang gagaling yung hangin na yun. Uh, ito kasi dito, walang, uh, walang open-close. So open siya palagi. And so far, it's been it's been nice. It's magandang Hindi pa siya nagbibigay ng problema sa akin kasi kung lagyan mo rin kasi yan ng strap dito for the for the chin camera, well, na-cover mo na yung butas dito. So that's not a big problem. Same. The micrometric system mas malapad lang itong tooth nito. Same padding even. Meron siyang parang plastic dito sa kanyang likod. Meron siyang venting dito konti. And ang maganda sa kanya is meron siyang reflector dito sa likod. Para pag nakaganon yung helmet mo, nakaganon yung helmet mo, nakatak ka, meron kang konting reflector dito sa likod. Uh, tanggalable natatanggal yung kanyang mga pads. Meron siyang parang ganitong system. Tapos itong dito naman. Ayun. Tanya yan, yung pula na yan. Para siyang snaps. Na nagsasnap pabalik dun sa Halos nasira ako na. Pero I just want to make sure na natatanggal siya. And natanggal ko na. Para lang maibalik ko itong final piece na to dito. At mademo ko na tanggalable siya. Tada! Okay na siya. Second RXR helmet. And I like this helmet. 
The third at ang pinakamahal sa kanilang tatlo. It's got the features na open and close. Let's open, close, open, close, open, close, chain. Meron siyang Bluetooth something para mailagay mo ang iyong comms. Ito yung nagwi-whistle. So I'd like to put a tape here lang para ma-cover lahat. Then the front, the top venting. Aray, matigas. Medyo matigas siya kung i-open mo. Open. Ayun, open. Ayan ang open. Ayan ang close. Ayan ang close. And sa likod is, meron itong parang plastic na to. At least. Plus itong something na nandito. Same. Seven something system with the retention. Ang padding nito versus sa padding nito, mas maganda ang mas makapal ang cheek supports neto. Kaya mas mas solid dito sa aking ulo as compared as compared to this one in terms of cheek support. Medyo manap, manipis ang kanyang cheek support dito. I am still going to do a proper review for both of these full face helmets. Sino dito ang pinakamaganda ninyong pwedeng bilhin? Heto, mas mabigat ng konti kumpara dito. Mas magaan ito. Pero mas maganda ang padding nito in terms of dito sa my cheeks area. Mas maganda ang padding nito. And tahimik ito kumpara dito. Kasi ito naman kasi meron siyang ganito. Open and nagwi-whistle. Pero paglagyan mo siguro ito ng tape or ilagay mo na yung, yung comm system mo, yung whistle naman siguro na is mawawala kasi masisil na yun. Weighing time. etong helmet na to. One point ninety to one point eight nine pounds. Eight hundred sixty one grams. Point eight six one kilograms. Thirty point three ounces. Ito yung helmet na yan. This helmet. Three pounds. One hundred thirty. One thousand three hundred sixty-five grams. One point three six five kilograms, forty eight point one ounces, and yan ang weight ni tong helmet na to. Last helmet, the yellow one. Two point fifty seven pounds, so halos point forty three pounds ang lamang nung red helmet compared sa dito because 3 pounds yung isa 1,166 grams 41.0 41 ounces 2.56 pounds 1,165 grams 1.165 kilograms so, the last and final tests. One is to check for the penetration of this visor. Okay? Uh, sabihin natin merong bato. Or may tumama, may tumalsik galing sa daan. Tapos pumunta dito. Gano katibay itong visor na to against those breakage. And I'm gonna use my trusty Steyr Aug Airsoft. 450 feet pound per second velocity to check if ano ang damage na gagawin papunta jans ng BBs papunta jans sa visor na yan. Firing in three, two, one.
as you can see kayang kaya niya with no penetration so visor good RXR next thing is the drop test ito daw kunyari ang iyong ulo hold tapos nasa loob syempre ng helmet ang iyong ulo frontal face first with the visor in 3 2 1 Nothing. This time, back, back end first. In three, two, one. Nothing. This time, side impact. In three, two, one. Not again. That's the side impact. Ah, uh, yeah. Side impact, crack that one. Obviously. That's good. Some scuffs. Alright, let's do a higher test. Come. Definitely higher now. Like to do a front test. One, two, three. Yeah. Nothing. This one. Mm hmm. Scuff. Little bit. Okay, Again. Atin ulit. Oh, atras pa doon. Okay. Back part. In 3, 2, 1. Nothing. 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 Alright. Now side impact. Side impact test in 3, 2, 1. Let's see it. Oh no, it's break then. It's already broken. It's broken. This it's part here. So two pieces. You can fix it right then. I don't know. So last impact test, this part here on the top part. Three, two, two one. one. Alright, impact hit here. Break. And Break. what happened here? Bumaliktad. I don't understand. Ah, yon. Okay. Rear impact. Few scuffs. What I'm trying to find are cracks cracks in the outer shell yung mga impact na yon, 6 foot drop and then an 8 foot drop with the weight inside which is which the buko inside para merong weight sa loob simulates your head hindi ako makakita ng any cracks in the helmet So, ang nag-crack is eto. Yung kanyang pang-retain yan. And then, sa kabila rin, may crack rin siya dyan nung nag-side impact test tayo. And what I really want to do now is Gusto kong makita kung ano ang braking strength nitong ratchet system na to. Ano ang braking point nitong ratchet na to? Ito lang ang nakahawak niyan para sa strap ng helmet. So, hila-hila tayo ngayon.
medyo mahirap rin talaga tanggalin. Okay, fine. Hindi dito manggagaling kasi medyo makunat nga yung plastic na yan kasi with the drop tests, walang hairline crack. So, okay siya in that regard. So, eto na naman. Hila tayo dito. Okay? One, two, three. Hila. Go. Ah. Ayun. So, bumigay. Ang breaking point nga is etong ratchet system na to. Ayun o. Oh, alana. So, ganun lang yun. Oh, alana. Di na humahawak. So, yun nga ang aking hinala all along. Ang bumigay is hindi ito itong teeth dito. Ang bumigay is itong ngipin dito sa loob. Nakaangat na siya ngayon. Lana. Yun ang weak point niya. It's not the straps, it's not the riveting system na nakakabit ito. The, pero ang weak the point... The shield is broken. shield is broken. Pero ang weak point is ayan. Itong retention system na to. Okay, that proved one point. Safety glasses on. Visor. Hammer. In three, two, one. That's not. Nag slide lang. Now, ganyan natin. Now, baka pumunta sa akin, so ganun lang. In three, two, one. What is it, buddy? Abba, matibay talaga. Slide, slide. Nag slide lang. Last one. Dito dapat to dito dito. Okay. In three, two, one. Anak ng toko. Hindi siya makunat. Ni wala lang man crack. It's supposed to be glass. So hindi na biyak with the hammer test. Last one. Let's Matibay. So what can you say? Ni wala man lang lamat. Walang hairline crack na nagkalat. That's what I meant. Hindi siya nag-spread. And walang crack. And martilyo yan, guys. Ayaw talagang mabiyak. Ibang klase. Hayop, pasado ang inyong visor RXR helmets. Magaling, magaling. Tingnan natin. Eto, syempre. Pinakauna nating kailangan tamaan is eto. Frontal, you know. Pag ikaw naka-helmet, naka-ganyan ang helmet mo, hindi naman niya naka-ganon, hindi naman niya naka-ganon. Ganyan ang helmet. So, front. Itong front ang tatamaan. I guess it's where I broke that tadi. Yan ang tatamaan. Diyan ang aking part, okay? So, in three, two, one. Ayan ang tama ng helmet. Nabiyak ito, syempre. Pero yung helmet yung lahat wala. ay okay pa rin. Dito tayo sa may harap. In I'll, three, two, one. Let me try over here. Let me get hot. 
hindi makunat ang helmet na ito. Hindi mahina ang aking pagkamaso or ang aking pagka tama dito sa helmet na to. So i try natin dito sa taas. Okay? Tingnan natin. Ang gusto kong makita is kung meron bang crack. Kasi sabihin na natin railing ito. Sabihin na natin isang matalas na object na ito yung tatamaan mo. In 3 2 1 Ayun ang kanyang weak part. Yan ang gusto kong makita. Yan ang gusto kong makita. So, meron siyang weak part dito banda sa area na to. Kasi dito, which is frontal area, which kung asan ka tatama, get it, get it, get it. is okay lang. Nag-gets ko na kung paano. Kung mapansin ninyo, merong ridge. Yan no? Ridge na yan. Parang nagiging solid yung part na yan dahil sa ridge na yan. Ito kasing part na to, flat. So parang pabilog na. So nagiging weak point siya. Ah... And it continues here at the back. O, makita mo yung ridge na yan. Itong mga ridge na nandito sa side. So, ang next na gusto kong tamaan is etong likod. Kasi usually, tinatamaan talaga itong likod na to. Pero nakita nito itong mga ridge na to. One ridge, two ridge. Parang may fold siya. And nagbibigay yan ng strength. Pero yan ang gusto kong tamaan ngayon. In three, two, one. Solid yun. <laughs> Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ita nyo yan o. Oh. Tinamaan ko ng malakas. Hindi na biyak. Except lang nga dito sa taas. Kasi andito yung weak area niya. Pero ang impacts naman kasi ng mga helmet is dito, okay siya. Ayan ang tama. Okay lang, walang crack. Dito sa likod. Ayan ang tama, walang crack. Tamaan ko dito ulit ha. For good measure. In 3, 2, 1. Ayan. Walang tama. Walang, I mean... Nothing. <laughs> so, eto sa gilid. Gusto kong tamaan itong gilid. Para malaman natin kung ano ang... Eto, 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 itong part na to. So, dito. Yan ang aking tama. In 3, 2, 1. Ayun. May biyak kasi malamang. Yan, weak point ito. Kasi merong something na design. So, dito ko tinamaan. Ayan. Mm. Nabiyak siya. It cracked. It cracked. Again, that. So, dito na naman tayo sa other side. Dito tayo sa side na to. In 3, 2, 1. Nakapag-absorb na siya. Dito pala ang dapat kong tamaan ito. Ito yung tinamaan ko na part kanina ngayon. Dito na part ang aking tinamaan. So, okay lang. So, with all the things na nag-crack na itong side, nag-crack itong top, balikan natin ulit ang likod at harap. Kasi yan ang dapat na malakas talaga ang helmet. In 3, 2, 1. Get it? Oh. So, ilang beses ko na tinamaan ito. Makuna talaga ang likod. At ang harap. 3, 2, 1. That is, over here, <laughs> Lahat talaga. So matibay ang harap at likod. Ang top part, 
I'm sure kung tatamaan ko ito dito, mabubutas to. So, try natin, Alice. So, try natin. In 3, 2, 1. Nakapag-absorb, oh. Ayan ang tama. So, ayan po, mga pups. Kayo nang humusga kung gaano katibay ang helmet na to. And might I add, ito ang pinakamurang helmet ng RXR. Ulitin ko po, ang RXR e gawang Pilipinas. Hindi po ito gawang China. Proudly Philippine made po itong helmet na to. At with the sticker. At kita nyo naman. Kung asan yung mga pinakamabigat na points o dapat pinoprotektahan sa harap, eto, yung parte na yan. Ito, kasi sa noo mo yan. Nakailang hampas ako dyan, okay lang. etong likod. Kasi syempre, yan ang tatama pag ikaw tumilapon, naka, nakatihaya, matibay. Ang weak point niya is etong sa top portion. Ngayon, ang gusto ko lang malaman is gano'ng kakapal etong etong fiberglass, etong plastic na to. Ayan po, ganyan po kakapal ang plastic na to. Gano kakapal ang foam? Ayan po ang foam niya. Makuna. It's EPS, Expanded Polystyrene. EPS. Tamang kunat siya. Tamang tigas din. Kasi tingnan mo, localized ang nangyari. Hindi yung pag nabiyak ang isang parte, tumatakbo, yung crack, yun ang mahirap. So, ako ay nagkalat na dito sa aking garahe. Nakita nyo na kung paano siya tumama na normal lang. Drop test. Ginawa na natin yung drop test from normal height. At ginawa rin natin yung drop test from about 8 foot height. Andun lahat, i-review nyo itong video na to kung paano ang reaction ng mga drop test na yun. And remember, this is not a sponsored video. Ulitin ko, ang sponsored video ay binibigyan ka ng pera. Ito po, walang pera involved. Ako po ay binigyan lamang ng mga sample na helmet para i-review ko at maipakita sa inyo na ganito ang nangyari or ganito ang mangyayari sa kanya pag ganong klaseng mga bagay ang gawin mo sa helmet na to. Gawang Pinoy at kayo na ang humusga kung gaano siya katibay para sa gagawin niyang pagproteksyon sa inyong ulo. Eto ho si Django Moto 1911. Naging makata tayo for this episode. Kaya ginamit natin ang Tagalog para lang mas maraming tao na Pinoy. Kasi alam ko po, ang tatangkilik nito is tayo rin naman po. Kasi gawang Pilipinas etong helmet na to. So be proud tayo para sa helmet na to. At kahit ako, as a city motorcycling, pag natumba lang ako, drop-drop lang ng mga ganyan, wag lang talaga yung lipad at subsub etong helmet na to is okay na para sa akin. But of course, andun rin yung full face na helmet which I'm still gonna be doing a review for. A long term review. Yung dalawa, yung pula at saka yung uh, orange. If you haven't subscribed to this channel, subscribe. It's the best time to do so. All the videos would show it. Wala akong ginawang special treatment sa helmet na to. And para sa akin, sa presyo niya, at sa kanyang intended na trabaho, pwedeng-pwede nyo po dalhin itong helmet na to at ibenta 
sa ating mga motoring public. Hindi po kayo mapapahiya para sa akin. And if you don't believe me, just watch the videos again guys. Mga paps, kayo na ang bahalang humusga. Salamat Moto R Republic sa pagtiwala. Salamat Sir Jojo for giving, for giving me this opportunity to do this review for you. And as always, I'm saying thanks for watching. And I'll see you guys in the next video. Ciao!